டார்ட் ப்ராடக்ட்ல சிம்பிளா பார்த்து முடிச்சிட்டோம் சேமா இருந்தா ஒன் டிஃபரெண்டா இருந்தா ஜீரோ ஐ கேப் டாட் ஐ கேப் சேம் ஒன் கே கேப் டாட் கே கேப் சேம் ஒன் ஜே கேப் டாட் ஜே கேப் ஒன் சேமா இருக்கிறது ஒன் டிஃபரெண்ட் ஐ கேப் டாட் ஜே கேப் ஜீரோ ஏன்னா ரெண்டு மாத்தினா ஜீரோ கே கேப் டாட் ஜே கேப் ஜீரோ இப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்னொன்னு டாட் ப்ராடக்ட் வந்து கமுடேட்டிவ் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் நாள் ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு பி வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் ரெண்டு ஒன்று தான் ஆனால் கிராஸ் ப்ராடக்டில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் மூவ் பண்ணணும் கிளாஸ் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு வெக்டார் இன்டர்சேஞ்சுனா அது ஆப்போசிட் சைன் ஆயிடும் ஸோ வி சுட் பி வெரி வெரி அலர்ட் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கலான்னா ஐ கேப் கிராஸ் ஜே கேப் லெசன் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி ஐலிருந்து ஜேக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல போகணும் ஐலிருந்து ஜேக்கு அப்ப ஏங்கிள் வரப்ப நைன்டி டிகிரி ஐ டூ ஜே இப்ப ஒரிஜினல் டெபினேஷன் பாத்துக்கலாம் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் ஃபர்ஸ்டோட மேக்னிடியூட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் செகண்டோட மேக்னிடியூட் பி வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் பி கிராஸ்னாலே சைன் ஏலிருந்து பிக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல சப்போஸ் தீட்டா இருந்துச்சுன்னா தீட்டா அப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இந்த ரெண்டுக்கு என்ன பர்பண்டிகுலரோ அதைத்தான் கொண்டு வந்து எங்களுக்கு ஒண்ணு என் கேப் ரொம்ப முக்கியம் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல என்னவோ அதைத்தான் இங்க தீட்டால எழுதணும் இப்ப இதோட டைகிராம் இது ஏ வெக்டார் இது பி வெக்டார் இது தீட்டா ரெண்டோட பர்பண்டிகுலர் தான் என் கேப் எந்த மாற்றம் இல்லை இப்ப இங்க ஐ வெக்டார் கிராஸ் ஐ கேப் கிராஸ் ஜே கேப் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஓட் டிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் ஓட் டிஸ்டன்ஸ் சைன் ஆஃப் ரெண்டுக்கு நல்ல இருக்கிற ஆங்கிள் அப்ப ரெண்டுக்கு கூட பர்பண்டிகுலர் ஃபர்ஸ்ட் ஓட டிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஐங்கிறது யூனிட் வெக்டார் யூனிட் வெக்டார் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் அப்ப ஜே கேப் அதோட மேக்னிடியூடு ஒரு யூனிட் வெக்டாருடைய மேக்னிடியூட் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் கிராஸ் வந்தாலே சைன் ஐலிருந்து ஜேக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல உள்ள ஆங்கிள் ஐலிருந்து ஜேக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல உள்ள ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அடுத்தது தயவு செஞ்சு என் கேப் நெளிராது என்ன வரும் யோசிக்க முடியுமான்னு பாருங்க என்ன வரும்னா கே கேப் வரும் ஏன்னா இந்த ஐ ஜேக்கு கே தான் பர்பண்டிகுலரா இருக்கு அதுதான் ரீசன் இப்ப எப்படிங்கிற பாத்திரலாம் Yes, usual. See here. எப்படி வைப்போ வழக்கமா இது மேல வச்சிருமா லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி இது ஐ கேர் பர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் Y axis, Z axis. Anti-clockwise axis, we will be able to use it. X, X axis, Y axis, Z axis. This is I cap, this is J cap, this is K cap. Look, I cap, J cap. And the two vectors are perpendicular. K cap is perpendicular. Par, K cap I is perpendicular. அதே சமயம் ஜேக்கும் பர்பண்டிகுலர் அதாவது ஜே கேப்புக்கும் பர்பண்டிகுலர் ஐ கேப்புக்கும் பர்பண்டிகுலர் அதனாலதான் இங்க கே கேப் என் கேப் எழுதிடாத தீட்டாலி என் கேப்லி கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் வி நீட் டயக்ராமேட்டிக் அப்ரோச் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்டுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் சைனுக்குள்ள உட்கார வைக்கணும் அந்த ஃபர்ஸ்டுக்கு செகண்டுக்கு என்ன பர்பண்டிகுலரா இருக்குதோ அதைத்தான் அங்க எழுதணும் இப்போ இது ஐ கேப் ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறது இது ஜே கேப் ஓகே அந்த ரெண்டுக்கு பர்பண்டிகுலர் என்னது இது எப்படி இது யூனிட் வெக்டார் நார்மல் வெக்டார் எந்த வெக்டரா இருந்தாலும் சரி சாதாரண வெக்டார் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இங்கே நார்மலாக அது பர்பண்டிகுலர் குறிக்க ஒரு பிளேனில் அதனால எந்த ஒரு ஆர்டினரி வெக்டரா எதாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டோட பர்பண்டிகுலர் தான் இங்கே எழுதணும் ஐ கேப் ஜே கேப் எது பர்பண்டிகுலர் கே கேப் பர்பண்டிகுலர் அதனால கே கேப் அதுவே ஐ ஜே மாதிரி ஜே கேக்கு எது ஜே கேப் கே கேப் எது பர்பண்டிகுலர் இப்படி வச்சு பார்க்குறப்போ பார் ஐ கேப் பர்பண்டிகுலர் அதே கேக்கு ஐக்கு எது பர்பண்டிகுலர் இப்படி வச்சு பாருங்க கேக்கு ஐக்கு எது பர்பண்டிகுலர் ஜே ஜே கேப் தான் பர்பண்டிகுலர் அப்ப அங்க ஜே கேப் ஒரு அந்த ரெண்டு கன்சர்ட் பண்றப்போ இதுல என்னன்னா நான் எல்லாமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் மூவ் பண்ணுன்னு சொல்லிக்கிறேன் பிகாஸ் இட் டஸ் இன் ஒபே தட் கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ரூல் எப்படி ஐ கேப் கிராஸ் ஜே கேப் அல்லது ஜே கேப் கிராஸ் கே கேப் அல்லது கே கேப் கிராஸ் ஐ கேப் ஐ கேப் கிராஸ் கே கேப் ஐ கேப் கிராஸ் 
கவனிச்சீங்களா சோ சொல்லுங்க பாக்கலாம் சிமிலர்லி ஐ டு ஜே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்புறம் ஜே டு கே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஜே கேப் கிராஸ் கே கேப் மீதி இருக்கிறது என்னது ஐ கேப் அதே மாதிரி ஐ ஜே ஜே கே கே ஐ ஐ கே அல்ல ஏன்னா அது கிளாக் வைஸ்ல வந்துரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸ் கூட இஷ்டத்துக்கு எடுக்க முடியும் எடுக்க முடியாது வி சுட் டேக் ஒன்லி இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இப்போ ஐ ஜே ஜே கே இருந்தா என்னன்னா <laughs> We know very well, cross product ले रेंड वेक्टर का येरा मात्र ना ऑपोजिट साइला मारी रे अपो इंगे दे में रीना प्लस नर तो अपन इन्हों आमारी रे माइनस आमारी रे ये द ये इन द जे आई ये आई जे न मात्र पो अपो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस इधर तर रिजल्ट कंडो रचे करमे आई कैप क्रॉस जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप और रिजल्ट के कैप पर प्र மீதியே இதே மாதிரி ப்ரூஃப் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா மெமரிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு டஃபே கிடையாது அதாவது ஒரு சர்க்கிள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் இப்படித்தான் ரொட்டேட் ஆகும் இதுதான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இப்படி ஏரோ மார்க் போட்டுக்கலாம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல ஏரோ ஒரு ஏரோ இருக்கு எழுதிக்கங்க ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஐ அப்புறம் ஜே கே அதாவது இப்படி சுத்தி இப்படி சுத்தி வந்தா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல வந்தா பாசிட்டிவ் லேன்சர் ஆப்போசிட் இதுக்கு எதிராக கிளாக்ல வந்தீங்கன்னா மைனஸ் லேன்சர் இப்ப இதை பார்த்து சொல்லுங்க ஐ கேப் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல போறோம் கிராஸ் ஜே கேப்னா இல் அடுத்தது கே கேப் ஆன்சர் அடுத்து ஜே கேப் கிராஸ் கே கேப்னா ஐ கேப் ஆன்சர் கே கேப் கிராஸ் ஐ கேப்னா ஜே கே பேன் ஆன்சர் அதே கிளாக் வைஸ்ல வரப்போ மைனஸ்ல ஜே கேப் கிராஸ் ஐ கேப்னா மைனஸ் கே கே பேன்சர் அதே ஐ கேப் கிராஸ் கே கேப்னா மைனஸ் ஜே கே பேன்சர் இப்படித்தான் ஒரு சர்க்கிள் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதுல ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல போட்டு இந்த ஏரோ போடணும் அவசியம் இல்லை ஐ ஜே கே அதே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எழுதுவோம் அதுக்காக ஏரோ மார்க் போட்டேன் அதை எழுதிட்டு இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லயே போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது செகண்ட் தேர்ட் ஆன்சர் செகண்ட் தேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் தேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஆன்சர் அதே கிளாக் வைஸ்ல வரப்ப மைனஸ்ல மிச்சம் இருக்கிறது ஆன்சர் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்படி ஒவ்வொன்றா மெமரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் புரிஞ்சுக்கங்க புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி டயக்ராமேட்டிக்கா நியாமிச்சுட்டா சிம்பிள் இந்த ஐ ஜே கே யூனிட் வெக்டாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டாட் ப்ராடக்ட்ல சேமா இருந்தா ஒன் அதாவது எப்படி பார்த்துருப்போம் ஐ கேப் டாட் ஐ கேப் ஒன் அதே மாதிரி ஜே கே சேமா இருந்தா ஒன் அதே கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல சேமா இருந்தா ஜீரோ 
ஜீரோ வருமா ஜீரோ வெக்டார் வருமா ஜீரோ வெக்டார் என கிராஸ் பண்ணா ரிசல்ட் வெக்டார் அப்ப ஜீரோ வெக்டார் தான் வெக்டார் ப்ரூஃப் பாத்திரலாம் ஐ கேப் கிராஸ் ஐ கேப் ஈக்குவல் டு லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி டெபினிஷன் என்ன டெபினிஷன் A vector cross B vector is equal to first order magnitude, second order magnitude, cross on the sign. Suppose first to second anti-clockwise direction, angle theta na theta, and the two perpendicular n cap na n cap. Adhe mari, first order distance 1, unit vector order magnitude 1, second order distance 1, yana adho unit vector order magnitude 1. Cross na sign, one vector kum, adhe vector kum kare angle enne kime 0 degree. அப்போ இதோட பர்பண்டிகுலர் நீ ஜே எழுதினால் கரெக்ட் கே எழுதினால் கரெக்ட் ஏன்னா ரெண்டுமே ஐக்கு ஜேவும் பர்பண்டிகுலர் ஐக்கு கே கேவும் பர்பண்டிகுலர் அதனால என்ன வேணும் எழுதிக்கோ கே கேப் ஐ கேப் எது வேணாம் ஈக்குவல் டு சைன் ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ ஒன் இன்டு ஒன் இன்டு ஜீரோ 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 இன்டு கே கேப் ஜீரோ ஜீரோவா ஜீரோ வெக்டரா ஜீரோ வெக்டார் என்ன கிராஸ் பண்ணிட்டா வெக்டார்ல ஆன்சர் இதே மாதிரிதான் ஜே 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 கேப் கிராஸ் ஜே கேப் கே கேப் cross k cap எல்லாம் என்ன வரும் ஜீரோ வரும் இதை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க